നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ചോദിക്കാറുള്ള സാധാരണമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ദിക്കുകളെക്കുറിച്ച് അതായത് നമ്മളൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർഫസിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് ഭാഗം നമ്മുടെ വലത് ഭാഗം ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കിഴക്കെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ആ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗം ഏതാണോ അതാണ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പടിഞ്ഞാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗം ഏതാണോ അതായിരിക്കും നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗം ഏതാണോ അതാണ് സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഈസ്റ്റിനും നോർത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഈസ്റ്റിനും നോർത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭാഗം നോർത്ത് ഈസ്റ്റാണ് അതായത് കിഴക്ക് തെക്ക് ഭാഗം സോറി കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗമായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗം അതായത് കിഴക്കിനും സൗത്തിനും ഇടയിലുള്ളത് അതായത് ഈസ്റ്റിനും സൗത്തിനും ഇടയിലുള്ളത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതുപോലെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കി നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആ ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തീറമുണ്ട് ആ തീറമാണ് പൈതകോറസ് തീറം അപ്പോൾ എന്താണ് പൈതകോറസ് തീറം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് മട്ട ത്രികോണങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് പൈതകോറസ് സിദ്ധാന്തം അഥവാ പൈതകോറസ് തീറം അപ്പോൾ എന്താണ് മട്ട ത്രികോണം ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രികോണമാണ് മട്ട ത്രികോണം ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മട്ട കോൺ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ഏതാണോ അതിന് എതിർ വശത്ത് കിടക്കുന്ന വശമാണ് കർണമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് നീളം കൂടിയ വശമാണ് എപ്പോഴും കർണം അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലേസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പാദവും താഴെ വരുന്നത് പാദവും മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ലംബവുമായിരിക്കും അതായത് ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് പാദം ലംബം കർണം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈപ്പോട്ടസ് അപ്പോൾ ഇത് വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഹൈപ്പോണി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തീറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തീറം കൂടി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളായി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ ദിസ് ഇസ് അരുൺ യുവർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് ഹെയ് ഇൻ ക്രിയേഷൻസ്
അപ്പോൾ ആ ദിശയിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി അവിടെ നിന്നോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഇടത് അങ്ങോട്ടും വലത് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് അവിടെ നിന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം അയാൾ അവിടെ നിന്നും നേരെ വലത്തോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അതായത് എത്ര ദൂരമാണോ സഞ്ചരിച്ചത് അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ടും അതേ ദൂരം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളുടെ വലത് സൈഡ് താഴേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി അയാൾ അവിടെ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ താഴേക്ക് വരുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും നാൽപ്പത് അല്ല ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആള് വീണ്ടും ഇടത്തേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും ഇടത്ത് നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഇടതേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും കിലോമീറ്റർ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ വരാതെ കറക്റ്റ് ഈ നേരെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അത് കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇനി അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും പറയുന്നത് അയാൾ വലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തേക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അവിടെ അയാൾ യാത്ര നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെയാണ് യാത്ര നിർത്തുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങി എങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അകലം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം അതായത് നേർരേഖാ ദൂരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നേർരേഖാ ദൂരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അതിലത് ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്നും ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അയാൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതായത് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെവൽ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സീത തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും നേരെ മുന്നിൽ കൂടി പത്ത് മീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് യഥാക്രമം അഞ്ച് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എന്നീ ക്രമത്തിൽ നടന്നു പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ അവൾ എത്ര അകലത്തിൽ ആണ് അപ്പോ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീത തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും നേരെ മുന്നിൽ കൂടി പത്ത് മീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അസീം ചെയ്യാം വീട് ഇവിടെയാണെന്ന് അസീം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വീട് അവിടെയാണ് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം മുന്നിൽ കൂടി പത്ത് മീറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ദിശ എന്നും ആവശ്യമില്ല സോ പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി പറഞ്ഞ നടന്നതിന് ശേഷം വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആളിൻ്റെ വലതുവശം ഇങ്ങോട്ടാണ് വീണ്ടും പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് യഥാക്രമം അഞ്ച് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഇത്രയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഇടത്തോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പ്രാവശ്യവും ഇടത്തോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ വീണ്ടും ഇടത്തേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടതോട്ട് തിരിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് പത്താണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും വീണ്ടും ആ ആള് ഇടത്തോട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവഴി പോകുന്ന ആളുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തത് പതിനഞ്ച്
അതുകൊണ്ട് അതേ അകലം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ സീത ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ലോജിക് പരമായിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്നും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ വരും ഇത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക കണക്കുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരാൾ ആറ് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം എട്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ആറ് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തെക്കെന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു തെക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് ആറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആറ് മീറ്റർ ഇതാണ് തെക്കെന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് തെക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആറ് മീറ്റർ ഇനി പറയുന്നത് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം എട്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആള് ഇനി കിഴക്കോട്ടാണ് കിഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് കിഴക്കോട്ട് എട്ട് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പൊ എത്ര അകലത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം യാത്ര തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ അവസാനിച്ച് എവിടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അകലമാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് വൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആണ് വൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പാദവും കർണവുമാണ് പാദവും അറിയാം കർണവും അറിയാം അപ്പോൾ പാദവും കർണവും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് അതായത് കർണമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പം സ്ക്വയർ ഇതാണ് പൈത ഗോറസ് ദണ്ഡം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാദവും ലെമ്പവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് അതായത് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കർണം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് നൂറാണ് അതായത് പത്ത് മീറ്റർ അപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പത്ത് മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് പൈതകോറ സ്ഥിരക്തീകരണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയ ടൈപ്പിൽ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാന്ദ്ര കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാന്ദ്ര ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം സാന്ദ്ര എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുടെ വലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നടന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആൾ വീണ്ടും ഇടത്തേക്ക് തിരിയുന്നു ഇടത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിയുന്നത് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായും ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു തുട യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇവിടെ യാത്ര തുടങ്ങി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ അകലമാണ് നമ്മളുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അകലം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചരിഞ്ഞുള്ള ചിന്തിക്ക
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സോ ബി സി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബി ഇത്രയും ലെങ്ത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം മൊത്തം ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അകലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഭാഗം മൊത്തം ആറും ഇത്രയും ഭാഗം രണ്ടും ആയതുകൊണ്ട് ഈ മോൾ ഭാഗം നാലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബി സി നാലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കർണം എ സി സ്ക്വയർ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെബം സ്ക്വയർ അതായത് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കർണം സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കർണം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ അയാൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ മൊത്തം ഇത് ആറാണ് അതിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മൊത്തം ആറായതുകൊണ്ട് ബാക്കി നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം രാജു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തിരിച്ചെടുത്ത് നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ തെക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുടെ വലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ അകലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ അകലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചരിഞ്ഞ വരം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏകദേശം എല്ലാം പൈതകോർ സിദ്ധാന്തം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പൈതകോർ സിദ്ധാന്തം ഇത് കർണമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പാദവും ലംബവും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാദവും ലംബവും എന്ന് വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ പാദവും ലംബവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പാദവും ലംബവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ത്രികോണം ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം പേര് കൊടുക്കാം ആ ത്രികോണം ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നു എ ബി സി ഇനി വശങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് എ ബി മൊത്തം നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത്രയും മൂന്നാണ് ഇനി ഇത് മൂന്നായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും മൂന്നായിരിക്കും അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ടും ആറായിട്ട് മാറും പാദം ഈ നീളം തന്നെയായിരിക്കും ഈ നീളവും അതുകൊണ്ട് എട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർണമാണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെബം സ്ക്വയർ അതായത് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് കർണം സമം റൂട്ട് നൂറ് അതായത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇടത്തോട് തിരിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്ററും വീണ്ടും വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും അയാൾ എത്ര ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ദിശയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒരാൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട് തിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലേക്ക് ആയി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്ററും അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ വല അത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഒരു കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അയാൾ എത്ര ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അകലം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അകലം അപ്പോൾ ചരിഞ്ഞ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഇതാണ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗം രണ്ടാണ്
ഏത് ദിശയിൽ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എത്ര അകലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ദിശയും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദിശയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ദിശ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീത പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഗീത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് ഏ ആയിട്ട് എടുക്കാം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതിനുശേഷം പത്ത് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടക്കുന്നു തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കാണ് തെക്കോട്ടേക്ക് നടക്കുന്നു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം പത്ത് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടക്കുന്നു വടക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൃത്യമായി മീത് പത്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയായിരിക്കും പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ എത്ര യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഏ ദിശയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അകലമാണ് ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പതിനഞ്ചാണ് ബാക്കി ഇത്രയും ഇങ്ങോട്ട് ആറാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഏ ദിശയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ദിശ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ അതായത് വടക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ദിശ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റു ചോദ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒൻപത് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു പിന്നീട് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആറ് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ദിശയിലായിരിക്കും അയാൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കിലോമീറ്ററിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല വെറുതെയാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദിശയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ ഏയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ മുന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മീറ്റർ നടക്കുന്നു വലത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒൻപത് മീറ്റർ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അതായത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വലത് ഭാഗം വീണ്ടും വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ ഇടതു ഭാഗം താഴേക്കായിരിക്കും ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുടെ വലത് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആറ് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മീറ്റർ ഫിഗറിനകത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു ഈ ഇത്ര അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ആണ് ഇരുപത് ഉണ്ട് അത് കാര്യമാക്കേണ്ട ദിശ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏ ദിശയിലേക്കായിരിക്കും അയാൾ നടക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അയാൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറേക്കാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ പടിഞ്ഞാറേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും നിഷ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നാല് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന ശേഷം വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി നടക്കുന്നു യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏ ദിശയിലാണ് നിഷ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നിഷ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഏയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നാല് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു കിഴക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇടത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇടത്തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇടത്തോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോയ ആള് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും
നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതായത് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ദിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മറ്റ് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളുണ്ട് അത് കാണുക അപ്പോൾ ഡൗട്ടുകൾ കൃത്യമായും ചോദിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും